সবাই কে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি এসটিভি সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার ঝিনুক একটি সুস্থ সুন্দর জীবন কার না কাম্য কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যথা সেই পথে বাধা আর তাই ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট কথা বলে শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যথা সেই সংক্রান্ত তথ্য তার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের বিষয় মেরুদণ্ডের অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চিফ কনসালটেন্ট ও চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হসপিটাল স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের স্টুডিওতে ডক্টর ঝিনুক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ইতিমধ্যেই জেনেছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় মেরুদণ্ডের অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়ে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে করতে পারেন আপনার টিভি স্ক্রিনের নিচে দেখানো ফোন নাম্বারগুলোতে ফোন করে অথবা আপনার প্রশ্ন মতামত জানাতে পারেন ফেসবুকে লগ ইন করে অথবা স্কাইপেতে লগ ইন করে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন আমাদের সাথে ভিডিও কলের মাধ্যমে তো চলুন যাওয়া যাক আজকের আলোচনায় স্যার প্রথমেই আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে আমাদের আজকের বিষয় মেরুদণ্ড নিয়ে তো মেরুদণ্ডের যে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার বা গঠনটা যদি আমাদের সাধারণ রোগীদেরকে একটু বুঝিয়ে বলতেন তাহলে রোগীরা বুঝতে পারত হ্যাঁ খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন শুরুতে আসলে মেরুদণ্ড এমন একটা শরীরের অংশ যেটা আমরা শির দ্বারা বলে থাকি জি একটা বিল্ডিংয়ে যেমন স্ট্রাকচারাল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার আছে যে বিমগুলা বা কলাম কলামটার উপর বিল্ডিং যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তোদের আমাদের শির দ্বারা আমাদের পুরো বডিটাকে দাঁড় করিয়ে রাখে এটা একটা বিশাল আপনার সায়েন্টিফিক স্ট্রাকচার অনেকের ধারণা যে মেরুদণ্ডটা মনে হয় সোজা বাঁশের মতো বা সোজা ব্যাম্বো শেফ আসলে বাস্তবে তা না এই মেরুদণ্ডটা একটা এইজ ওয়াইজ এটার কিন্তু আস্তে আস্তে একটা আপনার চেঞ্জ আসে আপনার একটা এইজ যখন একটা মানুষ পরিপূর্ণতা আসে সাধারণত আঠারো বছরে পরে গিয়ে বিভিন্ন কার্বেচার তৈরি হয় যেমন ঘাড়ে সি ঘাটটা মানে মেরুদণ্ডটা একেবারে স্ট্রেট না হয়ে কিছুটা আঁকা সেকেন্ডারি দুই ধরনের কার্বেচার কার্বেচার আছে হ্যাঁ এবং ঘাড়ের ক্ষেত্রে এক রকম পিঠে আরেক রকম কোমরে আরেক রকম এবং মোটামুটি মানে এক এক জায়গায় সি এর মতো ইংলিশ যে ওয়ার্ড সি সি এর মতো দেখতে সি একবার উল্টানো আবার হ্যাঁ এটা কেন এভাবে তৈরি করা হলো এটা তো ব্যাখ্যা দরকার যে আল্লাহ ফাক কেন মেরুদণ্ডটাকে সোজা না দিয়ে সি কার্ভ করে দিয়েছে বা জায়গায় জায়গায় আপনার একটু ব্রেক আছে এটা কারণটা হচ্ছে যদি এটি স্ট্রেট থাকতো মেরুদণ্ড তাহলে কিন্তু যে শক অ্যাবজর্ভ মানে বডি মানুষের আমরা কিন্তু বিল্ডিং এর মতো দাঁড়িয়ে থাকি না বা কোনো গাছের মতো এক জায়গায় স্থির না আমরা মুভমেন্ট করি এই মুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় মাথা বোঝা নেই হাতে বোঝা নেই সামনে ঝুঁকি মুভমেন্ট হয় তো এই মুভমেন্টের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য এটাকে এই ঘটনটা তৈরি করে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে শকটা অ্যাবজর্ভ হইতে সাহায্য করে আমরা বোধহয় একটা ছবি দেখি হ্যাঁ এখানে একটা ছবি দেখেন এটা মেরুদণ্ডের পুরো ছবি না জাস্ট কোমরের অংশের ছবিটা মানে কিছুটা সামনের দিকে উত্তল যেটা কনভেক্স সামনের দিকে যে বুঝেই যাচ্ছে এটা স্ট্রেইটটা এটা কিছুটা বাঁকা মানে হাড়গুলো এমন ভাবে বসানো যে একটার উপরে একটা মাসকানে ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক যেটা চাকতির মতো একটা নরম জেলি টাইপ সাবস্টেন্স আছে এবং একটার উপর একটা বসানো এভাবে তেত্রিশটা হাড় দিয়ে একটা স্পাইন বা মেরুদণ্ড ঘটিত এবং বাঁকা থাকে সামনের দিকে এটা অনেকগুলো মেকানিক্যাল এখানে আপনার ইয়া হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে সে কাজ করে মানে যদি সোজা থাকতো তাহলে আমাদের যে কোনো সময় দুর্ঘটনা হইতো বারবার ভেঙে যেত মেরুদণ্ড এবং প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু চলাফেরা অকেজ হয়ে যেত মানে পঙ্গুত্ব বরণ করতো সৃষ্টিকর্তা আসলে সবকিছু সৃষ্টির পরে ওইভাবে তৈরি করে দিয়েছেন হ্যাঁ আমরা আজকে যে কথা বলবো যে মেরুদণ্ডের সমস্যা হ্যাঁ আমরা যারা এই কার্বেচারটা নষ্ট করে ফেলি যেটা সি থাকার কথা যদি সোজা হয়ে যায় কোমর যেমন সামনে এটা উত্তল থাকার কথা যদি এটা স্ট্রেট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু দুর্ঘটনা হবে বা সমস্যা তৈরি করবে তো এটা কিভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে চলা ফেরা বসার ক্ষেত্রে শোয়ার ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রে ইভেন কি অনেক সময় আমাদের ভুল টেকনিকের কারণে ইঞ্জুরি হলে আমাদের এই সি কার্ভটা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে এটা স্ট্রেট হয়ে যায় অনেক সময় এক্সরে করলে রুগীরা বলে যে আমরা বলি যে আপনার কার্ভটা তো সোজা হয়ে গিয়েছে তো এটা অনেকগুলা ডিজিজ বা সমস্যা একসাথে মেরুদণ্ডে আক্রান্ত হয় এখানে যে ছবিটা আছে এখানে আমরা যে কমন যে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল যেটা যে চেঞ্জটা আসে যে কমন সমস্যা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ডিস্ক প্রোলাপস বা প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক দুই হাড়ের মাঝখানে যে কশরুকা থাকে এটা প্রায় প্রোলাপস হয়ে থাকে এই রুগীদের সংখ্যাই বেশি সারা ওয়ার্ল্
ওই যে উপরে যে ছবিগুলো আছে আর পরে যে নীল বের হয়ে আসছে এটা সে টোটালি প্রোলাপস আর অনেক সময় বয়স যখন বেড়ে যায় এবং প্রোলাপসটা থাকে তখন দেখা যায় ফাইব্রোসিস হয়ে যায় এবং তখন হাড় ক্ষয় হতে পারে হাড় ক্ষয়ের পাশাপাশি আপনার ডিক্সটো ফাইব্রোস্ট হয়ে যেতে পারে এবং একটা পার্মানেন্ট একটা ব্যাক পেইনে পরিণত হয় বা মেরুদণ্ড সমস্যা হয় আর তাছাড়া মেরুদণ্ডে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে যেমন আপনার যদি ক্যান্সার হয় বোন ক্যান্সার তা থেকে মেরুদণ্ড সমস্যা হতে পারে যদি আপনার বোন টিবি হয় যেমন অনেকের ধারণা যে বুকি লাংসি শুধু টিবি হয় আসলে স্পাইনও হতে পারে ইভেন কি শরীরের প্রত্যেকটা প্রায় অনেক গুলা সিস্টেমি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে টিবি হতে পারে তো টিবি থেকেও হয়ে থাকে সাধারণত এগুলো খুব কমন তো বেশিরভাগই আমাদের চলাফেরা উঠা বসায় যদি ভুল হয় তখন এই অ্যানাটমিক্যাল যে স্ট্রাকচারাল সমস্যা যদি হয় যেটা আমরা বলি মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন বা মেরুদণ্ডের সমস্যা সেটাই বেশি হয়ে থাকে আর অনেক সময় ইনজুরি থেকে হয়ে থাকে সেটা তো রুগী জানি যে পড়ে গিয়েছিল আঘাত পেয়েছিল গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল অথবা কাজ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় ভুল টেকনিকের কারণে আঘাত পেল অথবা অনেক অ্যাসাল্টিং হতে পারে রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হতে পারে এই সব তো আপনার কজ উপস্থিত থাকে আমি এই প্রশ্নটাই আপনাকে করতাম উত্তরটা আমি পেয়ে গেছি যে আপনার প্র্যাকটিসে আপনি দীর্ঘদিন থেকে এই ধরনের রোগীগুলো চিকিৎসা করে আসছেন তো আপনি কি কি ধরনের রোগী পান আপনার প্র্যাকটিসে আমরা শুনলাম আর আমরা এই স্ট্রাকচারটা থেকে একটা কোশ্চেন করতে চাই যে কোন লেভেলের ডিস্কে মেইনলি সমস্যাটা হয় বা ব্যথার উৎপত্তি সাধারণত কোন লেভেলে হয়ে থাকে হ্যাঁ অবশ্যই এটা যে জায়গাটায় আপনার মানে এই যে এখানে দেখেন আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি মেরুদণ্ডকে একটা হচ্ছে সার্ভাইকাল স্পাইন আর একটা হচ্ছে ডর্সাল স্পাইন বা থোরাসিক স্পাইন আর লাস্ট হচ্ছে স্যাক্রাল লাম্বার এবং কক্সিস তো কক্সিসটা আমরা ওইভাবে এখানে চিন্তা করি না লাম্বার রিজন মানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে লাম্বারের ক্ষেত্রে মানে নিচের যে দুইটা ডিস্ক আছে স্পেশালি লাম্বার ফাইভ এবং সেক্রাল ওয়ান আর একটা হচ্ছে এল ফোর ফাইভ মানে কোমরের অংশে যে কোমরের যে নিচের অংশগুলাতে বেশি প্রলাপস হয় এবং কারণ হচ্ছে যখন কোনো আমরা যে বসার ক্ষেত্রে ওই জায়গায় বেশি আপনার এফেক্ট হয় প্রেশার পরে কাজের ক্ষেত্রে এটা হয় আর সার্ভাইকেলও সাধারণত মাঝামাঝি যেমন আপনার সার্ভাইকেল ফোর ফাইভ সার্ভাইকেল ফাইভ সিক্স এবং খুব রেয়ার হয় ফোর ফাইভ এবং ফাইভ সিক্স বেশি হয়ে থাকে ঘাড়ের ক্ষেত্রে আর কোমরের ক্ষেত্রে এল ফোর ফাইভ এবং এল ফাইভ সেক্রাল ওয়ান साधारण मानसर बीवन মানে তোমাকে আর কোমর ব্যথা থেকে হ্যাঁ কোনো এটা মুক্তি নাই এটা একটা ভ্রান্ত এবং ভুল ধারণা হ্যাঁ এটা কিভাবে বলে অনেকগুলো কারণ এখন কারো যদি ডেঙ্গু জ্বর একবার হয় তার কি আবার ডেঙ্গু জ্বর হবে না হতেই পারে হতেই পারে এটা যে কোনো ইনফেকশন হোক যে কোনো কিছু হোক কারো যদি একবার কেউ টিবিতে আক্রান্ত হয় বা যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে সে আবার পরবর্তীতে হতে পারে অনেকগুলো কারণ আছে সে সেটা আসতেই পারে তো এইটা আসলে ব্যাপারটা এরকম না যে কেউ একবার কোমর ব্যথা হলে এটা পারমানেন্ট হয়ে যাবে একেবারে ভ্রান্ত ধারণা আপনার মাধ্যমে সব দর্শকদেরকে বলবো কোমর ব্যথার মানে সঠিক এবং সঠিক রোগ নির্ণয় করে যদি ডায়াগনোসিস কনফার্ম করে ট্রিটমেন্ট সঠিকভাবে দেওয়া যায় তাহলে সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে যায় এবং ভালো থাকা যায় আমাদের রোগীদের অনেকেরই আমি শুনেছি যে দীর্ঘদিন থেকে তারা ব্যথার ওষুধ খেয়ে আসছে এবং ব্যথার ওষুধের সাথে সাথে তারা বিভিন্ন ধরনের বেল্ট বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা আসলে অপচিকিৎসা কিনা সেটা আপনি ভালো বলতে পারবেন এগুলো ব্যবহার করে আসছে আসলে এই ধরনের রোগীগুলো কি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে বা কিভাবে সুস্থ করা সম্ভব কিভাবে কাজ করা এটা অবশ্যই কোমর ব্যথার রোগীদের আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রোগী দূরে হিস্টোরি নিয়ে দেখবেন বছরের পর বছর তারা বিভিন্ন পেইন কিলার খেয়ে থাকে বিভিন্ন অপচিকিৎসার শিকার হয় পারিবারিকভাবেও যেমন কারো যদি কোমর ব্যথা হয় দেখা যায় মার কোমর ব্যথা হলে বাচ্চাকে পিঠে উঠিয়ে হয়তো তাকে মানে চাপতে বলা হয় অথবা হাজব্যান্ড ওয়াইফকে চাপ মানে মেসেজ করে দেয় এগুলো চলে আসছে যুগ যুগ ধরে তো এই এই জিনিস থেকে বের হয়ে আসতে মানুষ তো আসলে জানে না যারা জেনারেল পিপল তারা লেইমেন এই এই সাবজেক্টে তো এটা যদি আপনার মেরুদণ্ডে যদি কারো কোমর ব্যথা হয় অথবা ঘাড় ব্যথা হয় আপনি যদি প্রেশার করেন বা আপনার যেহেতু ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার তাহলে কি হবে আরও ডিস্কটা প্রলাপস হয়ে যেতে পারে হয়তো সাময়িকভাবে যে কোনো জায়গাকে আপনি মেসেজ করলে ব্যথা ভালো লাগবে এটা এটা হচ্ছে সুতিং ইফেক্ট হয় মেসেজের একটা সুতিং ইফেক্ট আছে যে আরাম লাগবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার এই সমস্যাটা চলে যাবে এতে আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে এটা মানুষ কিন্তু জানে না অনেক সময় সচেতন করব আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের কিন্তু একজন দর্শক আছেন আমরা বাকি কথাটা তার পরে এসে শুনব হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের
হ্যালো প্রিয় দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বলুন হ্যালো 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 জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার পরিচয় দিন এবং আপনার সমস্যাটি সংক্ষেপে বলুন আমার আপনার আমার নাম আশাদ বয়স 42 আই কলেজ ইন স্পন্ডালিস আপনি হিট জন্ডের একটা অপসরাসে গান পায় এবং বাম পো আমার একই অবস্থা चिकित्सा कमन पुरुष रोग बुरुषा थे तो रोगे की कोमर बैथा थे शुरू है रोग कोमर बैथा थे कोमर बैथा होते 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 रुगी बुझते पेन किलार खेते ही थे डायगनोस जो कन्फार्म ना अथवा फिजिओथेरपी पर सब आगे रोग डायगनोस जो करो तक अपारेशने जो हतोना तो ये रुगीगुल आस्ते आस्ते देखा जाए पूरा स्पाइन अटैक है होते होते एक पर्याय दुई हिफ हिप जयंट अपना एनकालोज हो जाए मैं एनकालोसिस मैं बेम मान हम जोरा लेगे जावा मानुषा मेशन दिए उदाहरण दिए एक रुगी के प्रतारणा कर राष्ट्र प्रतारणा कराकड़ी हवा दरकार नियंत्रण आना दरकार तो दर्शक अपना जो है सठीक भाव आगे फिजिओथेरपी करते हैं तो हमें यनकालोजिंग अपारेशने जो हतोना जाहक अपारेशन हो गए को समस्या नहीं एक जेटा से आशा करी हमें जो अपने सठीक फिजिओथेरपी दीते यार मुक्ति पे छाड़ा अपना घर जो व्यथा यटार एकम्र ट्रिटमेंट एक् फिजिओथेरपी और पशापी डाक्त सब अवश्य अपना कि डिजिज मडिफाइंग ड्रग दिए चालिए जो है सठिक जगह सठिक समय फिजिओथेरपी नीते आशा करी अपनी भलो थकबें जी धन्यवाद दर्शक फोन ने आगे अपनी एक कथा बोलें फिजिओथेरपी क्या भाव क्या करें ये सुनबो अपने जी आसल फिजिओथेरपी एखे कोमर व्यथा बोलें मेरुदंड व्यथा बोलें ये एक सायस जमन निरो सार्जारि एक सायस निरो मेडिसिन एक सायस अपना गायनोकोलजी एक सायस तो दूर फिजिओथेरपी इज अ ब्रांच अफ मडार्न मेडिकल सायस एक क्षेत्र में बेसिकाली बद व्यथा पैरालस ये रुगर बसि डील कर फिजिओथेरपिर भूमिका आस एवरीयर भूमिका आए अपना निरोलजी आसे अपना गायनी आस डेंटाल फिजिओथेरपी भूमिका आए आईर साथ भूमिका आए तो बसिभाग क्षेत्र में फिजिओथेरपी सकल रोगगुलर पर क्ष कर मेरुदंडे जो व्यथा जदि से मेकानिकल व्यथा हो पैथोलजी ना पैथोलजी बोलते कैंसार और टीबी ये दुईटा ना बाकीगुलाते फिजिओथेरपी नाइनटी टू नाइनटी नाइन पार्सेंट इफेक्टिव एकम्र ट्रिटमेंट अनेक क्षेत्र स्पेशल जो मेकानिकल बैकपेन है डिक्स प्रोलापर कथा बोलोम एक क्षेत्र में नब्बे भाग रुगी फिजिओथेरपी दिए भलो रखा जाए भलो थे जी धन्यवाद सर हमें एक बरती जाए अनेक कि अवश्य प्रिय दर्शक अपनारा देखें डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट फिर से एक छोट बरतर पर हमारे संगे ही थकूँ
প্যারালাইসিস রোগীদের জন্য সুখবর আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে অপারেশন ছাড়াই হাঁটু ও কোমরের ব্যথা ঘাড় ও গোড়ালির ব্যথা আর্থ্রাইটিস ও বাতের ব্যথা প্যারালাইসিস ও ব্রেন স্ট্রোকের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসার জন্য ডিপিআরসি ঢাকা পেন ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার সব ধরনের ব্যথার সঠিক চিকিৎসার জন্য ডিপিআরসি আমরা আছি আপনার সেবায় सबकेट प्लेस चलार পাইলটি <laughs> বাংলালিং গ্রাহকরা সব সময় বেশি পায় তাই নতুন সংযোগ হোক বা বন্ধ হোক মাত্র উনিশ টাকা রিচার্জে পাচ্ছেন দেশের সেরা রেট পঁচিশ পয়সা যে কোনো বাংলালিং নাম্বারে এবং ষাট পয়সা অন্য অপারেটরে প্রতি মিনিট দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আর সাথে দুই মাস ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ একদম ফ্রি তাই চলে আসো আর নতুন কিছু করো বাংলালিং আমলা আর ক্রীতরাজ সহ নয় ধরনের জড়িবুটি সমৃদ্ধ বাহ নবরত্ন তেল আমার মাথা ব্যথা ক্লান্তি আর টেনশন মূর্তি দূর করে দিল আর চুলের অবস্থা সেটা দেখতেই পাচ্ছে তিনগুণ তিনটি করে ল্যাপটপ জিতে নিন বিস্তারিত পত্রিকায় অথবা ফেসবুক পেজে দেখুন প্রতিদিন রোহানের দুষ্টু হাত আরো বেশি বেশি ময়দাকে স্পর্শ করে আর তাই আমি থাকি এক ধাপ এগিয়ে সাবান শেয়ার করা মানে জীবাণু শেয়ার করা তাই আমি বেছে দিয়েছি নতুন ডেটল হ্যান্ড ওয়াশ এর প্রতিটি ফোটা স্পর্শবিহীন যা সুরক্ষা দেয় একশো রোগ বহনকারী জীবাণু থেকে এখন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শোর কেনাবেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস জীবনের আরো বেশি কিছু এখন হাতের মুঠোয় ইমামি ফ্যারেন হ্যান্ডসাম দশে দশ দিচ্ছে দশ টাকায় দশ গ্রাম প্যাক জানতে দেখুন চ্যানেল আই
चलार पथे सब चैलेंज नहीं रेडी रोद स्टाइल Just watch. Winner knife. Sharp knife. At betha paralysis rogi der jonno shu khabor. Antorjatik maner chikitsha ekhon Bangladesh e. Operation chhadai. Hatu o komorer betha, ghar o goraler betha, arthritis o baater betha. पैरालसिस और ब्रेन स्ट्रोक आंतर्जा मान चिकित्सारिपिआरसी ढाका पेन फिजिओथेरपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सबधरण व्यथार सठिक चिकित्सार जो डिपिआरसी आपनार सेवाई फिर इलम बिरतर पर प्रिय दर्शक अपनारा देखें डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट हमें कथा बोलोम मेरुदंडे अपारेशन विहीन आधुनिक चिकित्सा नहीं चले जालोचन सर हमें बिरतर आगे अपन का शुने प्रत्येक रोग ही एक सठिक डायगनोसिस प्रयोजन तो मेरुदंडे जो व्यथार रोगीगुल्लो अपना प्रैक्टिस आनी पान तर सठिक डायगनोसिसर मैं आधुनिक विश्व की की पद्धति व्यवहार कर पद्धति व्यवहार करी हाँ खूब सुंदर प्रश्न एक हे मेुदंड समस्या रोगेर जे अथवा रुगी डायगनोसिस खूब जरूरी मैं जो समय शुद्ध मेुदंड समय जो रोग डायगनोसिस जरूरी आर प्रैक्टिस प्राय रुगी देखा जाए आसे जी मेुदंड व्यथा बा समस्या नहीं जो जिज्ञेस करी अपना क्या व्यथा हे जी सर ओषुद खेती तो ओषुद कैन खाचन एर को उत्तर नहीं अथवा आपने कि डाक्त सब के जिज्ञेस कर व्यथा हे से अथवा रुगी जानते चायना हम रुगी व्यस्त डाक्त सब जा दिए अवश्य से डाक्त सहेबर ऊपर डिपेंड कर से ओबाव खाच्च क्यों ये एक दुख जनक जे एक मानुषे डायगनोसिस ना जी अपने ओषुद दें अथवा जो ट्रिटमेंट ही दें से फिजिओथेरपी होंगे औषध होंगे अथवा अपारेशन हूँ से आसने ठीक ना एक डाक्त फार्स्ट डिवटी हे टू डायगनोज द डिजिज जो अपन क्लायेंट क्यों अपना आसते कि समस्या से भुगते से एक्सक्लूड करते हैं जो मेुदंड कमन किस समस्या आता होते और जटिल थे होते अथवा अन्न को समस्या थे व्यथा होते तो कमन पाई प्रत्येक रुगी के फिजिकल एक्सामेशन करी फिजिकल एक्सामेशने बोझा जाए जी तरह कथाय समस्या होते हिस्टोरी नवा जी से रोड एक्सिडेंट करा तर पेशा कि से क्यों से पेशा थे बोझा जा होते हिस्टोरी थे बोझा जा होते फिजिकल एक्सामेशने आर विभिन्न प्रोसिडियर आगू टेस्टगुल क्लिनिकाली कर ले बोझा जाए जी कि होते छाड़ा इहाज्यकारी एन जेहेतु जो दिन जाटेस्ट विभिन्न इनभेस्टिगेशनगुल चले आस आगे मेुदंड समस्या जे एक्सरे करतम कारण तक हमारे हाथ एक्सरे एकम्र टुल्स जी एट छाड़ा किलोना तरह आसल कि माइलोग्राम चले आसार एम आर आई सीटी स्कैन तो ये कैकट धाप चले आस जो दिन जाटेस्ट डायगनोसिसर क्षेत्र में तत ही निरापद डायगनोसिस आपनर एक्सरे रेडिएशन हेजार्ड आज एक्सरे एम एक रे जेखने ब्लाड सेल डेस्ट्रो हो जाए भेगे जा नतून ब्लाड सेल तैरि है तो एक् जदि साधारण चार मास पर ब्लाड सेल चेन्ज है तो अपने एक बार एक्सरे नवर पर आज देखा जाए एक मास पर जो एक्सरे नीन की घटना घटते परे तो यह जिसगल मानुष जाने ना तो एक्सरे अने के धारणा जी कोमर व्यथा एक्सरे करते हैं एर बेड़े आसते हैं हमारे का जेहतु मैगनेटिक रिजोनेस एम आर आई जो टेस्ट आए ये कर ले खूब सहजे डायगनोसिस हो जाए और एट निरापद शारिकारिकारिक 
এমআরআই এমন একটা ইনভেস্টিগেশন যেটা বাংলাদেশে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 1.5 টেসলা এমআরআই চলতে চলছে হয়তো আরো চলে আসবে 2 3 চলে আসবে টেসলা এমআরআই अकॉर्डिंग টু রেজোলিউশনের উপর নির্ভর করে যত বেশি টেসলা বাড়বে তত এমআরআই রেজোলিউশন চলে আসবে এবং সুন্দর ছবি দেখা যাবে এখানে এমআরআই করলে ক্লিয়ার বোঝা যায় দেখেন যেটা আমরা শুরুতে ডিক্স প্রলাপস নিয়ে কথা বলছিলাম যে মেরুদণ্ডে যে সমস্যা মানুষ ভুগে থাকে আমি লাল তীর দিয়ে যে অংশটা বুঝিয়েছি এটা হচ্ছে ডিক্সটা প্রলাপস হয়েছে এই ডিক্সটা আর উপরে যে ডিক্সটা নীল দেখতে সেটা দুইটা তফাত তফাত আছে এটা একটু দেখতে আপনারা একটু বুঝেই যাচ্ছে যে কোডে এসে কম্প্রেশন করেছে তো এমআরআই ছাড়া আসলে এটা ডিটেক্ট করা সম্ভব না এক্স রে দিয়ে আমরা হয়তো সেটা দেখতে পারি গ্যাপটা কতটুক আছে যদি গ্যাপটা কমে যায় বোঝা যাবে ডিক্সটা প্রলাপস হয়েছে মানে এটা অ্যাজাম্পশনের উপরে কিন্তু কোথায় গেল এটা ডানে গেল না বামে গেল সেটা আমরা বোঝা জানা যদি এমআরআই করতে পারি তো এমআরআই একটা খুব লেটেস্ট ডায়াগনোসিস এটা আমি বলবো যে কোনো রোগীর স্পেশালি ব্যাক পেইনে বা কোমর ঘাড় ব্যথা রোগীদের শুরুতেই যদি তারা এমআরআইটা করে ফেলে তাহলে আপনার চিকিৎসা খরচ কমে যাবে জি কারণ কনফার্ম ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে ট্রিটমেন্টে সে চলে যেতে পারে কিন্তু একটা এক্সরে করলো বা দেরি করলো ব্যথার ওষুধ খেলো চলতেই আছে এতে তার লাইফের উপর প্রভাব পড়বে এবং এর ভিতরে চিকিৎসা খরচ বাড়তেই থাকবে তো এই জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে জি এমআরআই এর সাথে সাথে আরো কিছু টেস্ট আছে আমরা জানি যেটা ব্লাড টেস্ট বা আর কি কি ইনভেস্টিগেশন আপনারা দিয়ে থাকেন এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যেমন এক রোগী বলেছিল যে এনকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস জি তার এটা ডায়াগনোসিস डाक्तरी কি মনে করছে রোগীর কোথায় থেকে হচ্ছে কোন সমস্যা হতে পারে তার ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য বা কনফার্ম করার জন্য আমাদের এই ডায়াগনোসিসের জন্য ফিজিশিয়ান যেটা মনে করে মনে করে সেটাই করতে পারে করতে পারে ডাক্তার যদি মানে রোগের উৎপত্তি কোথায় সেটা ডায়াগনোসিস না করে চিকিৎসা দিতে থাকেন সেই ক্ষেত্রে রোগীর কি কি ঝুঁকি আসতে পারে স্পেশালি মেরুদণ্ড ব্যথা দেখেন মেরুদণ্ড যদি ডিক্স প্রলাপস হয় যদি আপনি ডায়াগনোসিস কনফার্ম না হলো তাহলে ঝুঁকি বিশাল কারণ হচ্ছে আপনি ব্যথার ওষুধ খেতে খেতে ঔষধের খারাপ কিছু ইফেক্ট আসবে এবং রোগীর রোগটা আরো খারাপ হতে থাকবে স্পেশালি দেখা যায় অনেক সময় আমরা ব্যাক পেইনের রোগী পাই যদি এমআরআই করে দেখি ক্যান্সার বোন ক্যান্সার আচ্ছা বা বোন টিবি তো আর্লি ডিটেক্ট যদি না হয় তাহলে এটা স্প্রেড হবে ছড়িয়ে যাবে ছড়িয়ে যাবে এবং মৃত্যু ঝুঁকি আছে এবং পাশাপাশি যদি যেমন ঘাড়ে অনেক সময় আমরা রোগী পেয়ে থাকি যে ডিক্স প্রলাপস থাকে সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি আমি যদি রোগীকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনার কত বছর ধরে এই সমস্যা বলে প্রায় 10 15 বছর ধরে তো কি করলেন এর ভিতর ওষুধ খেলে ভালো হয়ে গিয়েছিলাম তারপরে রোগী হয়তো ভালো আসছিল হঠাৎ আবার খারাপ কি হাত পা নাড়াতে পারে না বা হাত ঝিঝি করে অবশ্য হয়ে যাচ্ছে আমরা এমআরআই করে দেখি সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি তো এটা আর খুব খারাপ ঝুঁকি আপনি যেটা বলছিলেন যে হাত পা অবশ্য হয়ে যেতে পারে মৃত্যু ঝুঁকি আছে কি ঝুঁকি আছে কি না অবশ্যই এই সকল মেরুদণ্ডে যে কোনো সমস্যা থেকে আপনার প্যারালাইসিস বা পঙ্গুত্ব বা এই জাতীয় ডিসএবিলিটি যে ফিজিক্যাল চলাফেরা সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে फिजिओथेरापी এটা ডাক্তারের উপর নির্ভর করে হসপিটালের উপর নির্ভর করে এক্সপোজারের উপর যে আপনি কতগুলো রোগী দেখলেন এবং এটা প্রত্যেকটা কেস কিন্তু আলাদা আলাদা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমরা বাংলাদেশে বেশিরভাগ যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি এখন দেখবেন মিডল এজ রোগী আমরা পেয়ে থাকি সেটা ডেক্স জব ওয়ার্কার জি এটা কমন আর আগে আমরা পেতাম বেশিরভাগই বয়স্ক মানুষ যাদের বয়স রিটায়ার্ড করে ফেলেছে চল্লিশের উপরে পঞ্চাশের উপরে ষাটের উপরে তারা এখন আমরা কিন্তু তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো আসলে রিসার্চের ব্যাপার এবং এটা প্রত্যেকটা একদিকে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে কেন হচ্ছে সমস্যাগুলো আরেক দিক দিয়ে রিসার্চ করতে হবে যে আপনার প্রতিটা রোগ অনুযায়ী আপনাকে ফিজিওথেরাপিরও আলাদা আলাদা ট্রিটমেন্ট আছে এবং কোন ফিজিওথেরাপি এখানে কার্যকর হবে এখানে আমাদের অনেকগুলো জিনিস চিন্তা করতে হয় রোগীর ইকোনমিক্যাল স্ট্রাকচার স্ট্যাটাস চিন্তা করতে হয় তার পেশা চিন্তা করতে হয় এখন আপনি একজন गवर्नमेंट কর্মকর্তাকে হসপিটালে কতদিন রাখতে পারবেন সম্ভব না তার তো পেশা আছে ছুটির ব্যাপার অথবা যে বাইরে জব করে তাকেও যেতে হবে তো অনেকগুলো করতে করতে এখন আমাদের এই জিনিসগুলো আরো রিসার্চ হচ্ছে এবং আমরা চেষ্টা করতেছি এখন যেন ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্টটা আরো দ্রুত করা যায় দ্রুত এবং নিরাপদ এবং 
एप्रोच टाओ जनो हो एक बार साइंटिफिक बेस्ड जब वन एक टा रोगी जब वन शॉप क्षेत्री जी अमर बोल बो जे फिजियोथेरेपी दिले भाला बेताना अनेक समय रोगी रामर का छोआ शेज़ साज़ेस अपना सर्वाइकल माइलो पेथ हुए गये चे अथवा मेरुदंड कैंसर अथवा बोन टीवी तो ये रोगी गुला खूब कॉमन या रेयर आर के अतो बेशी ना खूब माने आपना होता है एक्शन रोगी भी तो रहता है दस बार टा रोगी होगे मैक्सिमम तो ये रोगी गुला अनेक समय आशे तादें धारणा जी फिजियोथेरेपी दिले भालो है जबे तो एक क्षेत्र बेर हो आश्त हो फिजियोथेरेपी दिस इस अनदर मेडिकल साइंस तो यही जो नो आपना जी आपने जेटा बोल चलें जी आमादर क्या नो सक्सेस रेट बेशी होच्छे कारण होच्छे आमादर आय रोगी डायग्नोसिस टा कॉन्फर्म होच्छे जी ए रोगी टा आधो फिजियोथेरेपी ते भालो होबे कीना जेतु अमरा कॉन्फर्म करते पारी एवं फिजियोथेरेपी टिक एप्रोस आ बांग्लादेशी जी मॉडलिटी इगुला हमला जेते अप्लाई करते पार ची बांग्लादेशी हमारे शुजुग होच्छे शेतु रुगी सक्सेस रेट खूब बेरे जाच्छे जी जी आम लोग एक टा फोन नहीं आच्छे एक उन दशो का चेना हमारे शंगे हेलो प्रिय दशो क्या आच्छे ना हमारे शंगे हेलो 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 जी आम लोग सुनते पाच्छे आपने पोरी चाय दी बंग शंखे पे आपने तेरा बोशो तो बाकार काम में तो डॉक्टर का सिनिया का लाम एक से तक होती एक से तक करा बोल एक से उम्मीद उठो उम्मीद दिन तो दस हमें नुक्तु बाका हुए गए से तब एक से बोले तो डॉक्टर बोले तो बेल नहीं दी थे तो अमी शेमुली ते का लाम जार बोले इसका ठीक नहीं आते थे लो बेल नहीं आसलाम आसा और की कोनो बाका साथे कोनो समस्या हो शारीरिक ना ना कोनो बाता हो ना कोनो समस्या हो ना 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 आचा जी दोनों बातें तो दिच्छी दोनों बात इटा ऐना दर अमी प्राय रुगी पे था कि तब कॉम स्पाइनल अपना डिफॉर्मिटी जेटा बोल चिलो उन्हीं तेरा बच्चर बोल शे अनेक गुला कारण आते हैं इधर हमरा बोले एक है ना स्पाइनल किचु डिफॉर्मिटी नाम बोले जब हम स्कोलियोसिस काइफोसिस काइफो स्कोलियोसिस बने अनेक गुला एक है ना अपना रियास है क्या तेरे जन्म को तो टूटीर कारण होते पड़े तार परे बच्चा चौला फेरा उठा बोशा थी के होते पड़े अन्नो कोनो रोग थी के होते पड़े अनेक गुला कारण ये गुला आईडेंटिफाई करा दोर का जी क्या नो तार स्कूल सिस्टा हुए चे तो इटा जो दी कॉन्फर्म करा जाए ट्रीटमेंट टक खूब शोहस तो दशक आशा करिये अपन में के माने कॉन्फर्म डायग्नोसिस करते होगा � बा और चौला फेरा उठा बस अतिक्रम होते हैं बावनों को ना आश्चर्य कॉस्ट आईडेंटिफाई करता है बार स्कोलिसिस ये भूत ये अखंड जे समस्या आते हैं इतके आम्रा किस्सू स्पाइनल ब्रेस दिए था कि कारेक्शन कर जोनो ये गुले यूज़ करता होगे पाशा पशी आम्रा स्वार किसू अपने टेक्निक शिखिए दे जो गुला भाषा अपना के करते होंगे अथवा बच्चा टके करते होंगे ताके शिखिए दी तो होंगे ऐसे वो ने कहाँ से कारेक्शन हुए जाए बंग भालो थाके तो आपना भयर किचु नहीं ऐटा आपना रेही जुनु जो अब ट्रीटमेंट करा जावे तो अबे आपने उतनी शिक्षित इटके कॉन्फर्म करें जी क्या नो तार स्कूल इस्टे होए छे आर जी हेतु एको नो बॉयस कोम इटा जनो ना बारे बाले होय तो और शारीरिक विभिन्न समस्या होए हार्ट तेज कोस्ट होए बेहता होए पाव बोश होए जेते परे आपने डॉक्टर शर्नपोन होए कॉन्फर्म होन समस्या टकिया सेवा गोलमार्केस्कुट 
এভাবেই সব দেখে শুনে বুঝে নিশ্চিত হলাম গোলমার্ট কি সেরা তাই আমি লিখে দিতে পারি গোলমার্ট বিস্কুট স্বাদে নিখা কনফিডেন্স যার বাইক তার কারণ ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ম্যাক্স ফ্যান এস পঞ্চাশ গ্রাম প্যাক কিনে এই নম্বরে মিস কল দিয়ে প্রতিদিন জিতে নিন একটি স্পোর্টস বাইক বিস্তারিত পত্রিকায় কেনাবেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস उज्जवल प्रकृत Vitaer Nutu Naturals Range 100% natural extracts er sathe jada e shei Vitaer moto glowing our smooth skin gently Vit Naturals shondor cher onubhuti Hello viewers perfect runner jonno chai perfect chef ar chef ke perfect shape ene dey winner knife shei rokom sharp art rokom knife art rokom style just watch दमाते सब समय कारण मैक्स कॉन्फिडेंस ताई एक होन फेयर एंड लवली मैक्स फैन इस तुम्हारे दिल छे एक ही बाइक जीता शुरू जो प्रति दिन ए नंबर एमिस कल दाउ और जीता ना तुम्हारे बाइक कारो ये बुक दिल खुश थे रंग बेटे बेचे नी शेरा मेहदी रंगा पुरी मजादार फ्रेच फ्रांसर बस पत्रिकायदिन रोहन दुष्ट हाथ और बसि बस मजा के स्पर्श कर मेहिदी
ভার্টিকাল ফোল্ডিং চেয়ার যখন যেখানে বসে যান ভাঁজ খুলে নেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস আমলা আর ঘৃতরাজ সহ নয় ধরনের জড়িবুটি সমৃদ্ধ বাহ নবরত্ন তেল আমার মাথা ব্যথা ক্লান্তি আর টেনশন মূর্তি দূর করে দিল আর চুলের অবস্থা সে তো দেখতেই পাচ্ছে নেচা করুন যে কোনো কিছু বিক্রয় ডট কমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসার জন্য ডিপিআরসি ঢাকা পেন ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার সব ধরনের ব্যথার সঠিক চিকিৎসার জন্য ডিপিআরসি আমরা আছি আপনার সেবায় ফিরে এলাম বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেন ট্রিটমেন্ট আমরা কথা বলছিলাম মেরুদণ্ডের অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় স্যার আপনি বিরতির আগে কথা বলছিলেন বিভিন্ন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিয়ে এই সেক্ষেত্রে অনেক রোগীকে দেখা যায় আপনারা বিভিন্ন বেল্ট কলার এবং বিভিন্ন ডিভাইস দিয়ে থাকেন চিকিৎসার উপকরণ হিসেবে এবং এগুলো দেখা যায় দিনের পর দিন তারা ব্যবহার করছে আসলে সঠিক পদ্ধতিটা কি কিভাবে এবং কতদিন এটা ব্যবহার করবে তারা হ্যাঁ অবশ্যই এটা মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি কোমর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে শুধু ডিভাইস না এখানে আমরা কিছু উপদেশও দিয়ে থাকি একটা মানুষের তো অনেক সময় যে বলে থাকি যে এটা এতদিন ইউজ করবেন অথবা বলা হয় যে ইউজ করবেন অনেক সময় রুগী বুঝতে পারে না অথবা আমাদেরও হয়তো বুঝাইতে অনেক সময় ভুল হয় বা ল্যাকিংস থাকতে পারে যেমন কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা কিছু ডিভাইস ইউজ করে থাকি যেমন কর্সেট বেল্ট বলি লাম্বার কর্সেট বেল্ট বিভিন্ন ব্রেস থাকে স্পাইনাল ডিফর্মিটির ক্ষেত্রে অথবা বিভিন্ন ডিভাইস ইউজ করা হয় এবং ঘাড়ের ব্যথার ক্ষেত্রে সার্ভাইকেল কলার এবং কলার আবার বিভিন্ন টাইপস আছে বিভিন্ন আপনার এটা একটা আলাদা সাবজেক্টও বটে যেমন অর্থোসেস বা প্রস্তেসেস তো এগুলো আমাদের সাহায্যকারী হিসাবে ইউজ করা হয় তো স্পেশালি কোমর ব্যথা রুগীদের ক্ষেত্রে আমরা কোমর ব্যথার বেল্ট কেন একটা বেল্ট যেন একটা রুগী তিন মাসের বেশি না পরে থাকে একটা না না পরে তাহলে তিন মাসের পরে পড়লে কি হতে পারে যে তার কোমর ব্যথাটা পারমানেন্ট হয়ে যাবে বা সে টোটালি ডিফেন্ডেন্ট হয়ে যাবে তার কোমর ব্যথা আর জীবনও ভালো হবে না কিভাবে যদি আপনি কোমর ব্যথার বেল দীর্ঘায়িত পড়েন বা তিন মাসের উপরে ছয় মাস বা বছর পর বছর পড়তে থাকেন তাহলে মেরুদণ্ডের যে স্ট্রাকচারাল যে আমাদের যেটা বলছিলাম যে হাড় হাড়ের পরে মাসেলস আছে এবং প্রত্যেকটা বড় বড় এবং খুব লম্বা মাসেলস আছে এগুলো আপনি বেঁধে রাখা মানে মাসেলগুলো উইক হয়ে যাবে ডিজিউজের কারণে ডিজিউজের কারণে একটা হচ্ছে অ্যাট্রফি হবে মাসেল শুকিয়ে যাবে দ্বিতীয়ত মাসেল স্ট্রেংথ কমে যাবে স্ট্রেংথ পাওয়ার এন্ডিউরেন্স তিনটা জিনিস তিনটাই কিন্তু কমে যবে কমে গেলে তার পারমানেন্টলি সে আর ওটা ছাড়া চলতে পারবে না তো এটা শুধু এইটা না আপনি যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে দেখবেন আপনি যে কাজটা করেন না আপনার কাজের লোক দিয়ে করান অথবা কাউরে দিয়ে করান এক পর্যায়ে আপনি পারবেন না সেটাও তাকে দিয়ে করতে হবে এটা কোমর ব্যথা রুগীদের জন্য একটা খারাপ সাইন তাহলে কি করতে হবে যে কোমর ব্যথার বেল্ট দিয়ে আমরা যেটাই দিই সেটা ডাক্তার থেকে জিজ্ঞাস করে নিতে হবে যে এটা আমরা কতদিন ইউজ করব এবং এর ভিতরে কিন্তু রুগীকে সুস্থ হয়ে ট্রিটমেন্ট নিয়ে সেরে যেতে হবে এই টাইমটার ভিতরে তাকে টোটাল হসপিটালাইজড হোক অথবা ডক্টর যেভাবে চায় সেটা সার্জারি হোক অথবা এনি টাইপ অফ আপনার ট্রিটমেন্ট যেটা করে যেন সে ভালো হয়ে যায় কিন্তু তিন মাস পরে তাকে বেল্ট ইউজ করা যাবে না অ্যাজ লাইক ঘাড়ের বেল্টের ক্ষেত্র এটা ঘাড়ের বেল্টের ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম এক থেকে দুই মাস ইউজ করতে বলি এর বেশি না করাটাই ভালো বা যেটা কলারের কথা বলছিলাম তো এই জিনিসগুলো রুগীরা জানে না আমি প্রায় রুগী পেয়ে থাকি যে বেল্ট নিয়ে আসছে যে অনেক পুরাতন ইউজ করছি করছি বছরের পর বছর এতে তার বিভিন্ন ডিফর্মিটি তৈরি হয় যেমন বেঁকে যেতে পারে মেরুদণ্ড উইক হয়ে যেতে পারে তখন আর রুগীকে ট্রিটমেন্ট দিতে আমাদের সময় লেগে যায় যখন সময় লেগে যায় তখন ইকোনমিক্যাল ব্যাপারটা চলে আসে কারণ ট্রিটমেন্ট খরচ তখন বেড়ে যায় এবং রুগী এবং আশানুরূপ রেজাল্ট আসে না তো সেটা কিন্তু রুগীদের জানতে হবে যে বেল্ট কতদিন ইউজ করবে অথবা আমরা বিভিন্ন ডিভাইস দিই যেমন হাঁটু ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে আমরা নিক ক্যাপ বা 
নি সাপোর্ট ইউজ করে থাকি বা বলে থাকি রোগীরা জানে না অনেক সময় এটা যে দিনের বেলা ইউজ করতে হবে বা হাঁটার সময় ইউজ করতে হবে না শুয়ে থাকার সময় সেটা জানে না এটা প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু জানতে হবে এখন কারো কোমর ব্যথা হলেই যদি কেউ বেল পড়া শুরু করে দেয় এটা দুর্ভাগ্য এবং যদি সে না জেনে কেবল বছরের পর বছর যে কোনো কিছু করে এতে তার শারীরিক কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে जी विभिन्न धरण फिजिओथेरपि सेंटर इदानी देखते अनेक सेंटर खोला होर कत कत विज्ञान सम्मत ठीक जानी ना कि फिजिओथेरपि के आसले सबग सेंटारे एक ही रकम देा हे ना कि व्यारि कर सेंटर टू सेंटर को स्टैंडार्ड आनी मन करें अवश्य खूब सुंदर प्रश्न कर फिजिओथेरपि चिकित्सा जेहतु मडार्न मेडिकल सायस एट उन्नति हे सारा विश्व ट्रिटमेंट दिखे मानुष झुकसे स्पेशल जतियों रुगी जरा बद व्यथा आक्रांत मेरुदंड समस्या आक्रांत जो मानुष एन जाने ये फिजिओथेरपी नीते हैं क्योंकि फिजिओथेरपि तो आसल एक सबजेक्ट एवं इटा मैं एक अक्षर दिए इन समाधान करतेब ना इटा एक सबजेक्ट एक एक रोग क्षेत्र एक एक रकम फिजिओथेरपी नीते हैं जमन आपनर मन कर मेुदंड समस्या मेुदंड आर हजारों समस्या आज को कैंसार को डिक्स प्रोलाप को आथ्राइट जनित समस्या लिगामेंटे समस्या मासेल्स प्रब्लेम रेफार्ड पेन होते अपना गायनिकोलजिकल पेनो क्योंकि पीआईडि पेलभिक इनफ्लामेटरि डिजिड क्या पेन होते तो यह जिसगल जो रुगर क्षेत्र में रुगर आगे डाक्त स्वरणपन्न है से स्पेशल कन्फार्म डायगनोसिस क्षेत्र में तब फिजिओथेरपि विभिन्न रकम है से फिजिओथेरपि कोमर व्यथार डिक्स प्रोलाप्सर क्षेत्र में एक रकम फिजिओथेरपि ट्रिटमेंट अपना जो मासेल्स प्रब्लेम है से ट्रिटमेंट आक रकम घर व्यथार क्षेत्र में आक रकम बुक व्यथार पीठर व्यथार क्षेत्र में आक रकम ए फिजिओथेरपी आरोप विभिन्न रकम इक्ुपमेंट यूज कर इलेक्ट्रोथेरपी जी कोश्चन टाइम करते चाची फिजिओथेरपी तो एक कमप्लीट ट्रिटमेंट व्यवस्था तो यह दरकार एक कमप्लीट हस्पिटल तो अपना निजे प्रतिष्ठित एक हस्पिटल जो बांग्लेश आदर्श टेक्नोलॉजी আপনার টেকনোলজি আছে আমরা अप्लाई করি এখানে আমাদের এভরি টাইপ অফ আপনার ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে মডালিটিস আছে সেটা আপনার লেজার থেকে শুরু করে এখন লেজার যেমন স্কিনেও ইউজ হয় লেজার কসমেটিক্স পারপাস ইউজ হয় লেজার ফলো প্রশু লেজার দাঁতের চিকিৎসা ইউজ হয় লেজার সার্জারিতে ইউজ হয় তো দুর লেজার আমরা পেইনে ইউজ করি যেটা ফিজিওথেরাপির একটা অংশ মাত্র পাশাপাশি আমাদের এখানে যতগুলা ইকুইপমেন্ট দরকার স্পেশালি ব্যথা প্যারালাইসিস রোগীর ক্ষেত্রে সকল ইকুইপমেন্ট এখানে আছে আমাদের सुंदर विभिन्न एक्सरसाइजर विभिन्न इक्यूपमेंट आस्पिटल एम भाव तैरी जान प्रत्येक रुगी तर इनडोर फिजिओथेरपी से सठीक नीते बैड सैड फिजिओथेरपी जो बी सजेज एक डिक्स प्रोलाप्स रुगी के बेसिकाली हस्पिटाल ट्रिटमेंट दीते हैं और रुगीगुल्लो अपन एक रेस्टे दरकार दुई ता रेगुलर तीन थे चार बार विभिन्न प्रकार डिकम्प्रेशन थेपी कराइते हैं तो डिकम्प्रेशन थेपी अब एक वार्डे दिल क्यों ये एक प्रसिडियोर मैं एखे ट्रैक्शन दीते होते मेनिपुलेशन कराते होते ट्रैक्शन मेशिने दीते होते मेशिने आर भाग आ इंटरमिटेंट दीब ना कि इंटरशन दीब एंगल अनेक रिसार्च एर बेपार पढ़ालेखार बेपार प्रैक्टिस बेपार आना एन डाक्त होना ये सबजेक्ट अपना प्रैक्टिस करते हैं कर लेन अभिज्ञता आसे तो आशा अंत हैपी जी हम अंत एखे भलो मान एक हस्पिटल कर प्रयास प्राय शेष पर चले आसपी सकसेस रेट भलो नतून जो टेक्नोलॉजी गोलदेशी नहीं हाइड्रोथेरपी एटे सब कन्टिनेंट ही नहीं मैं आशेपाशे देश तेम जाना मत नहीं कारो हाइड्रोथेरपी पुल बांगलेश सारा इंडिया तो नहीं तो कर चेषा कर कैक मास एप्लाई करतेब ये चिकित्सा टाइम कमे जाए रुगी और द्रुत तरह आरोग्य लाभ करते व्यथा रुगी क्षेत्र में हाइड्रोथेरपी पुल अनेक कार्यकरी से खूब सहजे ट्रिटमेंट गीते तो डिपिआरसि बद व्यथा पैरालसिस पंगुत्व रोग चिकित्सा मन करी ए पायनियर भूमिका पालन कर जी हम आशादी जो एक उन्नत विश्व चे आधुनिक और चिकित्सा दीते दर्शक दे तो एक फोन नहीं आसि सर हेलो प्रिय दर्शक क्या अच्छा ना मंदिर शंके बड़ी पुत्र के मोनिटर चार दोषी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अपने शामुशा जी शंके पे बोलो ना हम लोग सुनते बच्ची एक माता कुमारी बैठा कुमारी बांध थाई थी जी कौतुक दिन थे के 
पेशा कि फिजिओथेपिर আপনি যদি এই জাতীয় স্পেশালাইজড ডক্টরের শরণাপন্ন হয় এটা পার্মানেন্ট ট্রিটমেন্টে চলে যাবে আপনি যে দুইটা ওষুধ খাচ্ছেন দুইটাই পেইন কিলার আপনি ব্যথার ওষুধ খেলে আপনার সাময়িক আরাম পাবেন কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী আপনি বিপদে পড়ে যেতে হবে আপনার এটা ট্রিটমেন্ট ফিজিওথেরাপি ফিজিওথেরাপিতে কয়েক সপ্তাহের ভিতরে আপনি মোটামুটি ভালো হয়ে যাবেন এবং পরবর্তীতে আমরা কিছু নিয়ম কানুন শিখিয়ে দেই বসার নিয়ম ব্যবসা করার ক্ষেত্রে আপনাকে চলাফেরা কিভাবে করবেন কিছু এক্সারসাইজ শিখিয়ে দেই এগুলো করলে ভালো থাকবেন जी सर आप समय हाथों एकदम ही समय नहीं शेष पर्या चले तो अपनी एक जो प्रैक्टिशनार हिसाब से रोगी के क्यों परामर्श दिए शेष करते चान मेुदंड रोगी जेहतु आज के सबजेक्ट हमें मेुदंड समस्या शुरू ही बोलो प्रत्येक रुगी जन तरा कन्फार्म डायगनोसिस कर मेुदंड घर व्यथा हूँ पीठ व्यथा हूँ बा कोमर व्यथा हूँ जो व्यथार सवार आगे दरकार हम सठी डायगनोसिस से एक सठीक मैं विशेषज्ञ चिकित्सक ही करते जान जेको व्यथार क्षेत्र में रुगरा जान अवश्य एक जन विशेषज्ञ चिकित्सक स्वर्णपन्न है तरह कन्फार्म डायगनोसिस बद व्यथा मेुदंड व्यथार मेन ट्रिटमेंट ही हमें फिजिओथेपी ट्रिटमेंट और फिजिओथेपी जान तरा सठीक जगह और देखे शुने फिजिओथेपी चिकित्सा नीते परे और जो परामर्शगुल दीची सबाई के सजेस्ट बसार नियमकानन क्ज करार नियमकानन आपनर चलाफे नियम ये जिनगूल जान मानुष जाने और जान चेषा कर उत्साहित कर शोर विछाना जान उचु शक्त समान विछाना है दुईटा बालिश व्यवहार ना कर डेस्क जबर का जमीन सामने झुके कम्पिटिंग ना कर घंटार पर घंटा मेसो मेसेज पालर सेलुनी गए जान मेसेज ना कर जिसगल जान मानुष मान जाने अंत एवं जेको समस्या जान आर्लि एक डाक्त स्वर्णपन्न है जी सर आपके अनेक धन्यवाद अनेक कि मेुदंड स्पेशल मेुदंड समाधान व्यथा एक कठिन बेपार चिकित्साओ एक जटिल बेपार क्जे देखे शुने बुझे चिकित्सा नीन सुस्था सुंदर थकूँ देखा आगामी पर्व एक ही समय एक ही चैने तुण पर्त अपा सबा सुस्थान सुंदर थकूँ और हाँ थकूँ एस ए टीविर संगे मैं डाकते हलो नायक फुल बोझारे घुष दिए बोलें अभिनय भलो बोलो उपाय नहीं
नाचर ताले मन डूबा देखें प्रतिदिन बिकल पांच त्रिश मिनिटे अपनारा जरा म्यूजिक भलोबाशन और म्यूजिकल टक चार सम्पर्क जानते चान तरह ट्यून एंड काउंट It's time for international talk chat. Talk dirty. It's time for Bollywood Thamaka. Tune and count. Prajjana, Ittesham Mahmud Shama. Dekh ben. Aaj raat naata 20 minute. Sontro mani jono gonir khomota. সেই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সংসদ রাজনীতি আর এই রাজনীতির মধ্যে নাই বাংলাদেশে এখন যা চলছে ইস এ নিউ ডাইমেনশন অফ ডেমোক্রেসি এই বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো সরকারই কিন্তু দুইটা আলো থাকার মতো মানসিকতার জনগণ মেনে নেয় না আপনি যে বিষয়টা বলেন আসলে বিষয়টা তার নয় আবারো আলোচনায় জঙ্গিবাদ শুধু সুবিধা পাচ্ছে না তারা বিস্তার লাভ করছে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার যেটা আমরা চাই তবে সেটা আমরা অবশ্যই ন্যায় সংগত হতে হবে এই কাজগুলো আপনি কেন হয়নি কেন তার পরও সরকার गर्भधारिणी दर्शक अपने अनेक अनेक शुभे अनुष्ठान यूथ बजे अत्यंत यूनिकेटर देश देश मूल तलिका सक्रिय चेतन विएसपी कैम्ब्रिया निवेदित यूथ बज बृहस्पतिवार Welcome everyone to a very special episode of Lux Channel I Superstar 2014. Notun shourobhe, notun rupi ashche kyo? Lux ne ashche notun kichhu? Jante dekhun Lux Channel I Superstar 16 September Mongolbar raat na ta paytish minute. Amla ar kritorat shahu noy tharoni jori buti shomitho. Bah, nobrat nu tel, amar matha matha kanti ar tension moti dur kore dilo. Ar chuler avostha shetu dikti pachhe. सब देखे शुने बुझे निश्चित हलम गोलमार्क की सरा तीन लिखे दीते गोलमार्क बिस्कुट सदे निखा बेचा करो किट कमे बांगलेश सब चे बड़ मार्केट प्लेस